स्वीट मैगजीन प्रेसेंटा Sociedad Mexicana de Interiorismo. Buenas tardes amigos de Interiorismo y Tendencias, pues estamos en el showroom de Karen Collignon, aquí en Andares, Norma, bienvenida. Así es, Julio, la verdad que yo ya extrañaba estos escenarios, estas escenografías, estos muebles y todas las novedades. Pues Norma, estamos en un lugar, en un comedor encantador, súper acogedor y este espacio me encantó. La verdad es que está hermoso, es un lugar majestuoso, me encantó la mesa. ¿Qué tal los detalles de acá atrás en la espalda? Mira, estos se me figura como... Ajá. Esos tipo candelabros, pero sí. que les metían las velas así muy de tipo de la colonia en México. Sí, como sirios. Como sirios, <risa> sirios pascuales como los que tenemos aquí. Así es. Y eran, ¿y sabes por qué les dicen sirios pascuales, ver, Norma? No, ¿por qué? Porque se usaban mucho en cuando iban a la visita de los siete templos ah, okay. y eran los sirios de Pascua. Ah, muy que bien. Que eran los sirios y por sí. eso se usaban mucho en ese tiempo. Y, y mucha gente, digo, hay muchas historias, pero una de ellas fue la que me contó mi abuela, eran los sirios pascuales. Pues qué buen niño fuiste porque pusiste mucha atención. Oigan, pero déjame decirles que el tema de este programa no va a ser sobre los sirios pascuales, ni sobre lo bonito que está hoy lo de, lo de Karen Colenio. Va a ser sobre herrajes en el interiorismo que nunca hemos hablado Así es. y que juega un, un papel muy importante, Julio, porque le da el toque final a esa pieza, ¿no? Sí, fíjate, Norma, que a veces en las revistas de, y mucho en las de interiorismo español no sé si has oído que dicen tiradores Ajá, no. o jaladeras, le decimos ah, jaladeras. aquí, pero muchos le dicen allá en España tiradores. Los tiradores, sí. Entonces son jaladeras, pero también dentro de los cerrajes uh -huh. están las bisagras. Ah, ok. Te voy a platicar algo. Cuando una puerta es muy grande, uh -huh. que es de 2.40, fíjate el tamaño, y puede ser de 1.40, 1.50, todo el mundo piensa que le puedes poner una bisagra y Ajá. no por el peso se te vence la puerta. Entonces Ajá. llevan... Unos que les llamamos bibel, sí. que es como un valero que va en la puerta y que hace que la puerta gire ah, okay. sin estar, eh, ahora sí que con la bisagra en el muro, ah, sino okay. va en el piso, en la parte inferior sí. y la parte superior. Ese es el famoso bibel, que en lo particular me encantan los bibeles. Pero luego ve nuestro mueble, Ajá. que tenemos una bisagra... sí muy grande. Muy linda, por cierto. Sí, me gusta. es diferente porque todas las bisagras, cuando tú dices bisagra, ves la bisagra pequeña en las puertas. Claro, o en los cajones o también. los cajones, sí. pero también ahora viene mucho los cajones cuando los avientan, especial para la, cuando nos ayuda a alguien del servicio, que Ajá. avientan la, el cajón y nada más oye el golpe, ahora no, ahora avientan el cajón y se va ah. cerrando poco a poco. Ok. No sé si has, los sí, has visto sí, sí. eso. Así es. Y es lo último en tecnología. Luego también los que se llaman las jaladeras de los uh -huh. muebles de baño, de las cocinas, de todos los muebles que tenemos en nuestra uh -huh. casa. Hay una infinidad ahorita que es importante y nunca habíamos hablado de eso, fíjate. No, además, ¿qué te parece si también comentamos sobre, yo les digo, las chapas de las puertas así principales? Es. ¿Sí son así? Bueno, o también es que son... hay chapas, recuerda Ajá. que hay la chapa, lo que es la jaladera sí. para abrir la puerta, que es puertas de intercomunicación, sí. que son en el interior. Como una recámara, un baño. Así Ajá, es, ese es pero está la puerta, la principal, donde tienes chapas de seguridad, sí. donde a veces ponemos la chapa pequeña, que se ve nada más el ojillo, y tenemos la jaladera grande, o a veces una pequeña, hay una infinidad, es, claro. es todo un mundo de diseño y aparte todas las jaladeras de intercomunicación y de ingreso para una puerta. Mira qué interesante, y bueno, déjame decirles también que pueden encontrar ustedes ahorita de esas que no son las originales a lo mejor, pero son estas chapas de las, ¿te acuerdas? Así aquellas es. llavesotas antiguas que decías tú, con esta llave, no hombre, puedes... Descalabrar a alguien. A alguien. O se te baja el pantalón de estar cargando tamaña llave, que era la llave original de las casas. No, y así era, las ¿no? haciendas con en las puertas haciendas. de mezquite, era sí, impresionante. Wow. Así es. Oye, qué interesante es el tema, pero también muy interesante la gente creativa que tenemos esta tarde. Para todos ustedes, ¿me acompañas? Pues vamos, don. Buenas noches amigos de Interiorismo y Tendencias, pues hoy estamos en un evento espectacular, el lanzamiento 2014 de Tendencias Comex y estamos con un buen amigo, diseñador de modas, José Alfredo Silva, que se los presento y aquí está su cartel amigos. Bienvenido aquí a Guadalajara, Tierras Tapatías, platícanos de cómo fue el proceso de Tendencias 2014 tú como diseñador de modas. 
Muchas gracias. Eh, bueno, les platico rápido cómo estuvo. Hace cerca ya de un año, año y medio, nos llevaron a Nueva York, a 12 creativos de distintas áreas, arquitectos, diseñadores industriales, interioristas, eh, artistas plásticos, y nosotros fuimos como representantes de moda. Nos llevaron a, a trabajar ¿no? y a pensar un poco sobre hacia dónde se dirige el color en el 2014, o sea, este año. Gracias. O sea, lo interesante de esto, he estado digo, muy en conjunto con Comex, que son patrocinadores de la Sociedad Mexicana de Interviistas, pero dime cuál es ese trabajo, porque sé que estuvo en diseño industrial, modas, interiorista, arquitecto, gráfico, eh, ¿cuál fue ese proceso, esa interacción entre toda esta gente de distintas profesiones, aunque son muy afines, que es el diseño? Mira, es muy interesante, porque al final de cuentas las tendencias es, es un poco como deducir hacia dónde se dirige un mercado, ¿no? Entonces, para eso... Creo que justamente por eso buscaron 12 creativos de distintas áreas porque tienen una sensibilidad hacia los fenómenos eh, culturales, sociales, políticos, económicos. Entonces la idea era un poco que en los primeros días cada uno presentaba su proyecto de hacia dónde cree que en su país y en su rubro se dirigen las tendencias. De ahí en fuera las moderadoras, que eran dos inglesas, ayudaban como a, a aterrizar esos proyectos, armaron equipos de trabajo, cada equipo de trabajo con todo lo que escucharon de los demás estuvieron como definiendo una ruta de color y fue así como salieron las, las tendencias de cómics. Eh, eh, no era solo gente de México. ¿Era de varios países? Era de varios países. ¿De, dónde, ¿De dónde era? De Gran Bretaña, había gente de Estados Unidos y había gente de México, básicamente. Ok, pues muy interesante, ¿no? Esa labor de conjugar diferentes opiniones, ideas, porque acuérdate que en diferentes países luego las tonalidades, el color, se ve de diferente manera y ellos nos ven como en México el colorido en todo su esplendor. Es muy interesante, de hecho, a mí en lo particular, me, bueno, cada uno de los personajes es muy interesante, ¿no? Pero había una en particular que me pareció realmente... Eh, atractiva su forma de percibir el color porque es alguien que viaja de país en país y tiene que ir adaptando un tono a la percepción del lugar ¿no? entonces tiene que sentirse el mismo rojo de un proyecto tanto en China como en Estados Unidos como en México entonces se entiende mucho la luz, el ambiente, la percepción de la gente de cómo va adaptándose a ese color entonces los colores vibran, los colores dicen mucho y creo que ese es un poco como el ejercicio que estamos plasmando con este libro de tendencias. Platícame la tendencia 2014, ¿cuál es la que definió que son los colores que más vienen con mucha fuerza? Mira, hay prácticamente cuatro tendencias básicas, ¿no? Hay una tendencia que se dirige como a esta cosa más multicultural, ¿no? Es mucho más alegre, de esta cosa como de las travesías, son colores más intensos. Eh, por lo general, bueno, como en todas las tendencias hay colores primarios, secundarios y complementarios, ¿no? Y cada uno tiene como sus colores y palabras claves. Eh, hay otra tendencia que son colores suaves, neutros, terrosos también bien, un poquito más dulce, femenina, hay otra que es mucho más sofisticada, con colores oscuros, ¿no? neutra, y hay una tendencia más que ayuda como a definir este, este tema como de lo texturizado. Muy interesante, José Alfredo. Bueno, pues muchísimas gracias por toda tu opinión vertida aquí en nuestro programa Interviews Muy Tendencias. Y amigos, recuerden, como nuestro nombre lo dice, las Tendencias 2014, aquí en el restaurante La Bocha, en Tendencias 2014 de Comex.